అంటే ఈ మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి చాలాసార్లు మనం మీడియాని కలిసాము కానీ మా ప్రొడ్యూసర్ బీరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన దుబాయ్లో ఉండడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఆయనని ఏ ఏ మీట్కిను ఆయన రాలేకపోయారు అలాగే ఈవెన్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా ఆయన రాలేకపోయారు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆయనని పిలుస్తాను సరే అండి అలాగే శేఖర్ గారిని మా శేఖర్ గారు శివాని ఫస్ట్ సుధాకర్ శివాత్మిక ప్రొడ్యూసర్ గారు రావాలంటున్నారు జస్ట్ అట్లాగా మా ఫస్ట్ సుధాకర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడమంటాను ఆ తర్వాత ఈ సినిమా జయిత గారి డైరెక్షన్ లో రాజశేఖర్ గారు శివాని గారు బాగా నటించారు చాలా 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 కష్టపడ్డారు నేను మలయాళంలో జోసఫ్ మూవీ చూసా కానీ దాంట్లో కంటే ఇంకా బాగా కష్టపడ్డారు ఇప్పుడే మేము ప్రసాద్ ఐమాక్స్లో చూసిన వాళ్ళ టాక్ తీసి వచ్చాము చాలా బాగుంది అంటున్నారు ఇక ఇక్కడ నుంచి మీడియా మిత్రులు మీరే ముందుకు తీసుకుపోవాలి పబ్లిక్ టాక్ను మీరు చూసిన సినిమాను ఎలా ముందుకు తీసుకుపోతారా అనేది చూద్దాం థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ నమస్కారం నిన్న మా ఇంట్లో కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ టీవీ ఇంటర్వ్యూస్ జరిగింది అందులో సార్ సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ మా ఇది వస్తుంది కాబట్టి మీరు రిలీజ్ అయినట్టు మాట్లాడాలి అన్నారు అయ్యో అలా మాట్లాడడం నాకు చాలా కష్టం నిజమైన ఫీలింగ్ అక్కడ రాదు మా సినిమా బాగా పెద్ద హిట్ అన్నట్టు మనం చెప్పుకోలేము అని కొన్ని అలా మార్పించి ఇంటర్వ్యూ చేశాము ఇప్పుడు నేను ఆనందంగా చాలా హ్యాపీగా చెప్తున్నాను మా సినిమా సక్సెస్ ఎస్ ఇన్ ఈ రోజు కోసమే ఇన్ని రోజు సంక్రాంతి రిలీజ్ చేయాలని అనుకున్నాం అప్పటి నుంచి నాకు టెన్షన్ నాకు ఏంటో నా నైంటీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ షేఖర్ కానీ నాకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి వందే మాత్రం నుంచి నాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది ముప్పై ఏళ్ళు పైగా ఇంకా ఆ టెన్షన్తోనే ఉన్నాను ప్రతి సినిమా ఫస్ట్ సినిమా అలాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను అందుకే సంక్రాంతి రోజు రిలీజ్ చేయాలని అనుకున్నా మా ఈ సినిమాని అలా మిగి మిగిలిన సినిమా అంతా లైన్ డప్పుగా ఉన్ ఉన్నింది కాబట్టి మా కరెక్ట్గా థియేటర్స్ మంచి థియేటర్స్ దొరికే గ్యాప్ మే ట్వంటీ ఎయిత్ వచ్చింది కాబట్టి మేము రిలీజ్ చేశాము కానీ రోజు రోజు అయ్యో ఎప్పుడు రా రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు మనం ఈ హిట్ టాక్ వింటాం అని వెయిటింగ్ ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫిలిం ఈ ఫిలిం ని చేయడమే ఒక ఎత్తు ఆ సినిమాని నేను కోవిడ్ నుంచి బయటపడి ఆ సినిమాని కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడం అన్నది ఇవాళ ఐమాక్స్ థియేటర్ దగ్గర వెళ్ళాము అక్కడ ఆడియన్స్ సూపర్ హిట్ టాక్ ఈవెన్ బయట ఊరు నుంచి జీవిత గారికి ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్లు అందరూ మెచ్చుకున్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ హిట్ టాక్ చెప్పారు సో ఇంకా పోను పోను ఇది అందరు ప్రజలకి లోపల వెళ్ళిపోతుంది అంత హార్ట్ టచ్చింగ్ ఫిలిం మీరు అందరూ చూడాలి ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ ఫిలిం నేను చేస్తానని మీ మీకు చెప్పి చేస్తూ ఉన్నాను నేను డిఫరెంట్ ఫిలిం ఇచ్చాను మీరు థియేటర్స్కి వచ్చి ఈ సినిమాని సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ చేయాలని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటాను అలాగే ఈ సినిమా నే నేను చూసి జోసఫ్ ఫిలిం చూసి ఇది చేద్దామని అనుకున్న తర్వాత నేను జీవిత దగ్గర చెప్పాను ఈ సినిమా చేద్దాం జీవిత ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనకు మంచి పేరు వస్తుంది అన్నట్టు ఈ సినిమాని మొదలు పెట్టాము అప్పుడు నుంచి నేను ఆర్టిస్ట్గానే పనిచేశాను కానీ జీవితానే ఓ ప్రొడ్యూసర్గా ఈయన బీరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి దుబాయ్లో ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉన్నారు 
ఫుల్గా జీవిత మమ్మల్ని చూస్తూ ఈ సినిమాని చూస్తూ డైరెక్షన్ చూస్తూ చేసి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిందంటే ద క్రెడిట్ గోస్ టు జీవిత ఇంకా ఏం లేదండి ఈ సినిమాని ఇంకా మేము మీ చేత్తో అలాగే ప్రెస్ వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళందరినీ మీట్ చేశాను ఇంత యునానిమస్గా ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ చాలా బాగుంది అని మీరు అందరూ చెప్పడం నాకు చాలా ఆనందం ఉండింది ఇప్పుడు ఈ సినిమాని బీరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఇంకా ఎంత సక్సెస్ తిరిగి తీసుకెళ్ళేది అంతా మీ చేతుల్నే ఉంది మీరు ఉన్న ఆ ఫీల్ని రాస్తే చాలు మా సినిమా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది థ్యాంక్ యూ ఐమాక్స్ షో ఫస్ట్ షో చూసుకొని చూసేస్తున్నాము అక్కడ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ దగ్గర క్లాప్ కొట్టారు సూపర్ అని అరిచారు అది చూసి చాలా 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 ఆనందంగా ఉండింది నా కళ్ళు ఏమిటో నీళ్ళు తిరిగేశాయి అంటే ఇంత కష్టపడి నేళ్ళు కష్టపడి అమ్మ నాన్న సుధాకర్ రెడ్డి గారు అందరం కలిసి చేసిన సినిమా ఇది అండ్ మేము పడిన కష్టానికి ఫలితం దక్కుతుంది అన్న నమ్మకం ఇప్పుడే వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చి మీ అందరినీ కలిసిన తర్వాత కూడా మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ కూడా చాలా చాలా ఒక బూస్ట్ని ఇచ్చింది అనమాట సో వీఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ లైఫే ఇచ్చింది అవును అంటే నిన్నటి వరకు ఇవాళ ఈ ఫస్ట్ షో అయ్యి మళ్ళీ కలిసేంత వరకు కూడా దెయ్యం పట్టినట్టు తిరుగుతున్నాం ఇంట్లో అయ్యో రేపు రిలీజ్ రేపు రిలీజ్ అని చెప్పేసి ఈ వాజ్ సో స్కేర్డ్ చాలా నర్వస్గా చాలా ఒక యాంటిసిపేషన్ యాంగ్జైటీ ఉండింది ఇప్పుడు అదంతా ఆనందంగా మారింది సో మీ అందరితో ఈ సక్సెస్ని ఇంకా పెద్దగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం సో ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ టేక్ దిస్ మూవీ ఇన్ టు ది ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ టాక్ మంచి టాక్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండ్ అది ఇంకా రెట్టింపు చేసే బాధ్యత మీ చేతిలోనే ఉంది అండ్ ఐ రియలీ విష్ అండ్ హోప్ మీరందరూ మాకు సపోర్ట్ చేసి మీ అందరికీ ఏ రెస్పాన్స్ అయితే మీ అందరికీ ఏ ఫీలింగ్ అయితే వచ్చిందో డాడీ చెప్పినట్టు మీరు అది రాస్తే చాలు జనాలు థియేటర్కి వస్తారు సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ అండ్ ఈ సినిమాని ఇంకా సూపర్ డూపర్ హిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సినిమాటోగ్రఫీ గురించి అండ్ రాజశేఖర్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ గెటప్ అండ్ శివాని క్యారెక్టర్ అన్నిటి గురించి పేరు పేరున ఇంచు ఇంచుగా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఐమాక్స్లో విన్నాము అలాగే కృష్ణా డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాల్ చేశారు వెస్ట్ నుంచి కాల్ చేశారు ఈస్ట్ నుంచి కాల్ చేశారు సో దే ఆల్ సెట్ చాలా మంచి టాక్ అఫ్ కోర్స్ థియేటర్స్ అన్నీ ఫుల్ అయిపోయాయి అవసరం అట్లాగా కాదు సినిమాకి చాలా మంచి టాక్ చాలా పాజిటివ్ టాక్ అందరూ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చాలా కొత్తగా బాగుందని చెప్తున్నారమ్మా కంగ్రాచులేషన్స్ మంచి సినిమా మంచి హిట్ అవుతుంది అని అందరూ చెప్పారు సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇంకా ఇంకేమైనా వదిలేస్తారా మా అందరితో పాటు ఇద్దరు పిల్లలు చాలా కష్టపడ్డారు సో శివాత్మిక చాలా కష్టపడి మమ్మీతో అన్ని హెల్ప్ చేస్తూ ఉండింది నువ్వు చెప్తావా నేను బాగా డిరెక్షన్ చేశాను బాగుంది అని అంటే నాతో పాటు ఈక్వల్ ఇది శివాని అండ్ శివాత్మిక అక్కడ నేను షేర్ చేయాలి ఎందుకంటే నా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దగ్గర నుంచి మ్యూజిక్ తెచ్చుకోవడం దగ్గర నుంచి అండ్ దెన్ పబ్లిసిటీ ఎస్పెషల్లీ ఎంత వాట్ ఎవర్ డిజైన్స్ కానీ రీల్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వీళ్ళు ఇద్దరే చూసుకున్నారు అండ్ మా పిఆర్ నాయుడు గారు అండ్ టికెట్ ఫ్యాక్టరీ మా డిజిటల్ పార్ట్నర్స్ అఖిలేష్ గారు ఫనీ గారు నువ్వు మాట్లాడేసి నువ్వు చెప్తావు కరెక్ట్ సో శివాత్మిక అనే అన్ని ప్రమోషన్స్ ప్రోగ్రామ్ అంతా చేతిలో పెట్టుకుని చేస్తుంది సో క్విక్లీ థ్యాంక్ యూ నాయుడు గారు ఫనీ గారు అఖిలేష్ గారు వెంకట్ గారు టీమ్ టికెట్ ఫ్యాక్టరీ టీమ్ యూవీ మొత్తం మా ప్రమోషన్స్ టీమ్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ టీమ్ ఓయా వాళ్ళు దేర్ అమేజింగ్ అండి చాలా చాలా బాగా చేశారు మా మ్యూజిక్ మా ట్రేలర్ ప్రతి ఒక్కటి మా ఎడిటర్ గారు గ్యారీ గారికి ఒక పెద్ద థ్యాంక్స్ రాజేష్ ఝాన్సీ అండ్ మా పోస్టర్ డిజైనర్ అనంత్ గారికి అండ్ ఐ హోప్ ఆ కొరియోగ్రాఫర్స్ లీలావతి సుచిత్ర మ్యామ్ అండ్ అమ్మ రాజశేఖర్ గారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ వీళ్ళందరినీ ప్రీ రిలీజ్లో వీళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం మర్చిపోయాము ఎందుకంటే స్టేజ్ ఎక్కితేనే మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు అందరూ అన్నీ చెప్పేశారు వీ హ్యావ్ 
a very long way to go inka chaala mandi cinema chudali so please theaters ki velli give shaker a shot mi andarki tappakunda chaala chaala nachutundi so yeah media vallaki chaala thanks raagane chaala manchi vishayalu chepparu cinema gurinchi so i felt very happy just please theater kelli ma cinema chudandi thank you మొత్తం <laughs> 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 ఫస్ట్ టైం మేము ఇట్లా మీడియా వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగడం ఊరికి అంటున్నారు సార్ రాజశేఖర్ గారు నెక్స్ట్ మరి మీరు మళ్ళీ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మరి అంటే ఇప్పుడు వస్తున్నా అయినో నెక్స్ట్ ఫుల్ అండ్ ఫుల్ యాక్షన్ అండి ఫుల్ అండ్ ఫుల్ యాక్షన్ ఏదండి అది అన్నీ ఆయన మీరే చేయండి అని చెప్తాం బట్ గారు మీ మీద ఒక కంప్లైంట్ ఉందండి సినిమా చూసిన తర్వాత రాజశేఖర్ గారితో ఎక్కువ స్మోకింగ్ చేయించారు అసలే చాలా ట్రూ రాజశేఖర్ గారు ఏ సిచ్యువేషన్ లో మనకు బయటకు వచ్చారో తెలుసు అలాంటి ఆయనతో అంత స్మోకింగ్ చేయించాల్సిన అవసరం ఏంటి సార్ టూ డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా ఆయన కోవిడ్ ఆయనకి ఇవ్వాలి మేము కెప్ట్ ఆన్ టెల్లింగ్ వద్దు 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 అండి అంటే ఆ మూవీలో ఆ క్యారెక్టర్ స్మోక్ చేస్తుంది ఆ ఒరిజినల్ వర్షన్ లో బట్ మనకు వద్దులేండి మనం వేరే ఏదైనా పెట్టుకుందా లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే వాట్ అని బికాస్ ఇట్స్ లంగ్స్ ఇట్ సో బ్యాడ్ అండ్ ఆయన చాలా కష్టపడి బయటకు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫుల్ రెస్ట్ కూడా లేదు ఆయన ఒక త్రీ మంత్స్ అట్లా రెస్ట్ తీసుకొని షూటింగ్ షూటింగ్ పెట్టండి అన్నారు సో స్మోకింగ్ అనేది డెఫినెట్ గా ఇట్ విల్ కాస్ ప్రాబ్లమ్ అని డాక్టర్ కూడా చెప్పారు సో మేము ఆ ముగ్గురిని చెత్త విధాలా ప్రయత్నించాం వద్దు అని ఆయన సస్సే మీరు ఆ సినిమా చేస్తే ఆ క్యారెక్టర్ కున్న పెయిన్ తెలియాలి అంటే ఆ స్మోకింగ్ లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ సో ఒక సినిమా చేసినప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు చేయలేకపోతే సినిమా చేయొద్దు ఒకటి నేను చెయ్యాడో చెయ్యొద్దు డిసైడ్ చేయండి అన్నారు సరే ఇంక అప్పుడు తప్పక ఇంక సరే హర్బల్ సిగరెట్స్ అని అది అది ఏమీ చేసినా చాలా కష్టపడ్డారు సో మచ్ యూస్ టు కాఫ్ మాకు భయం వేసేసేది ఇన్ ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ అయితే అసలు టెన్షన్ అంటే టెన్షన్ అట్లా స్మోక్ చేసినప్పుడల్లా ఆయనకి విపరీతంగా కాఫ్ వచ్చేది ఆ తర్వాత తర్వాత కొంచెం యూనో ఈ గాట్ యూస్ అండ్ బెటర్ అయింది బట్ రియల్లీ అది ఆయన చేసిందే ఆయనే డాక్టర్ మీరు ఆయన్ని అడగాలి మీరు అందరు సినిమా చూశారు కదా స్మోకింగ్ లేకపోతే ఎంత పెద్ద మైనస్ ఉంటుంది సో మెనీ థింగ్స్ కన్వేడ్ ద స్మోకింగ్ వల్ల సో తప్పలేదు నా ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని నేను గుర్తు తెచ్చుకున్నాను ఆ కోవిడ్ ఆ సీరియస్నెస్ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అయ్యో వీళ్ళ కోసమైనా మనం బతకాలి ఈ స్మోక్ చేస్తే మన మన ఇంకా సీరియస్ అయిపోతే అని ఓ భయం ఉండింది ఉన్నా కూడా ఈ సినిమా పిచ్చి మీ అందరికీ మూవీ నచ్చిందని మీరు జెన్యున్గా నాకు చెప్పినట్టు నాకు అర్థమైంది సో ప్లీజ్ ఈ మూవీ మీకు ఎంత నచ్చిందో మీరు మంచి రివ్యూస్ అండ్ మంచిగా మాకు మౌత్ టాక్ స్ప్రెడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ అస్ మీ చేతిలో నిజంగా ఉంది సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు గివ్ ద జెన్యున్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ పుష్ అవర్ ఫిలిం యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అలాంగ్ విత్ అస్ జెన్యున్ రిక్వెస్ట్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు శివాని రాజశేఖర్ గారు సుధాకర్ రెడ్డి గారు అందరూ చెప్పినట్టుగా ఈ సినిమాకి చాలా చాలా పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది ఫస్ట్ మీడియా మీకు షో మీరు షో చూస్తున్నారంటేనే ఫుల్ టెన్షన్ అనమాట సార్ నాయుడు గారు ఇంటర్వ్యూలో కాల్ చేసాం ఏమంటున్నారు ఎలా అంటున్నారు బాగుంది అన్నారమ్మా అయ్యి అయిపోయిందా అయిపోయిందా బికాస్ మీ మీ మౌత్ నుంచి ఏది వస్తే దట్ విల్ బీ ద ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్డిక్ట్ అనమాట సో మిమ్మల్ని అందరూని కలిసిన వెంటనే మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ మీరు చెప్పిన ఫీడ్బ్యాక్ చూసి ఇప్పుడే నాకు ఊపిరి వచ్చింది యాక్చువల్గా సరే జీవిత రాజశేఖర్ అంటే అస్తమారు న్యూస్లో మీరు వేస్తూనే ఉంటారు అలాగే ఈ సినిమా నేను డైరెక్ట్ చేసా నేను జీవిత రాజశేఖర్ని మంచి సినిమా తీసానని మీరు అందరూ అన్నారు ప్లీజ్ అదేవిధంగా ఈ మంచి సినిమాని 
మీరు మీ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్ చేసి ఈరోజు థియేటర్స్కి క్రౌడ్ రావడమే రకరకాల రీజన్స్తో చాలా తగ్గిపోయింది సో అందరూ కూడా ఈ సినిమా మంచి అంటే రాజశేఖర్ గారు ఇంతకు ముందు కూడా అన్నారు మీరు ఇది నేను ప్రజలకి నా విజ్ఞప్తి సినిమా బాగుంది అని వింటే మటుకు దయచేసి థియేటర్కి వచ్చి ఫ్యామిలీతో చూడండి అని ఇప్పుడు సినిమా బాగుంది అని అందరు అంటున్నారు మా మీడియా కూడా చెప్పారు చాలా బాగుందని సో అందరూ కుటుంబంతో వచ్చి ఈ సినిమాని పెద్ద సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ సినిమా సక్సెస్ మీన్స్ ఏ లాట్ టు ఆ ఫ్యామిలీ అండ్ మీడియా ఎప్పుడూ యూ బీన్ సపోర్టింగ్ అస్ అసలు మీ గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇండస్ట్రీలో ఈరోజు ఏం మేము కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళం కాదు థర్టీ ఇయర్స్గా ఉన్నాం ఇండస్ట్రీలో సో మీ అందరికీ ఎప్పుడు మా కుటుంబం కృతజ్ఞతతో ఉంటాము మీరు ఎప్పుడు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ మూవీ అంటే ఒకటి సుధాకర్ రెడ్డి గారిని కూడా నేను చాలా మెచ్చుకోవాలి నార్మల్గా హీఈస్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన దుబాయ్లో పెద్ద బిజినెస్ పర్సన్ ఒక సినిమా చెయ్యాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాజశేఖర్ గారితో మంచి అండ్ ఆయన మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసే ఒక హీరో ఆయన తో మంచి సినిమా తీయాలని ఫస్ట్ ఆయన రావడం ఆ తర్వాత మేము ఈ మూవీ సజెస్ట్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక కమర్షియల్ అంటే ఎక్కువ కమర్షియాలిటీతో ఫైట్లు గీట్లు యాక్షన్ అట్లా హీరోయిజం ఉండే మూవీ హీరో ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని అనుకుని నార్మల్గా వస్తారు ప్రొడ్యూసర్స్ బట్ ఇది డిఫరెంట్ మూవీ కొత్త ఒక కొత్త తరహా కథ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మూవీ ఇందులో అన్ని కమర్షియల్స్ ఎలిమెంట్స్ అంత హీరోయిజం ఉన్నప్పటికీ రెగ్యులర్ ఫామ్లో ఉండదు దిస్ విల్ బి ఎ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమాని మలయాళం నుంచి మనం రీమేక్ చేసాం అఫ్ కోర్స్ మనకి తెలుగు తగ్గట్టుగా మార్పులు చేసుకున్నప్పటికీ ఆ సినిమా చూసి సరే నాకు తెలీదు జీవిత గారు మీరు బాగుంటుంది అనుకుంటే ఐఎమ్ రెడీ టు ప్రొడ్యూస్ అని నాతోను రాజశేఖర్ గారితో అని అంత సపోర్టివ్గా ఆయన నిలబడి ఏ రోజు కూడా దే మేము అడిగింది ఏది కాదనకుండా బికాస్ మనీ పెట్టడం అనేది ఇస్ ఎ బిగ్ థింగ్ కట్ సార్ సో అంత సపోర్టివ్గా ఆయన ఉండి ఈ మూవీకి మాతో ఈ మూవీని ఇలాగ ఈరోజు నేను చేయడానికి అంత హెల్ప్ చేశారు అలాగే ఇక్కడ లేని ఒక మనిషి వ్యక్తి గురించి కూడా నేను చెప్పాలి వంకాయ పాటి వంకాయల పాటి మురళీకృష్ణ గారు హీస్ హీస్ ద హీ ప్రజెంటెడ్ ద ఫిల్మ్ ఆయనకి కూడా హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ సార్ అండ్ మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండ్ శివాన్య యా అలాగే ఈ సినిమాలో మాకు వెన్నంటి నడిపించిన కార్తికేయ అనే మూవీ తీసిన ప్రొడ్యూసర్ బొగ్గారం వెంకట శ్రీనివాస్ గారు ఆయన కూడా ఇప్పుడు రాలేదు ఆయన వీళ్ళందరూ దే స్టుడ్ లైక్ పిల్లర్స్ బయర్స్ అండ్ దే హెల్ప్ డస్ అంటే ఈరోజు ఒక సినిమా తీయడం రిలీజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద టాప్లో ఉన్న హీరోలు పెద్ద బ్యానర్స్ సినిమాలు తప్ప అదర్వైజ్ చాలా చాలా కష్టమైన సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ ఫేస్ చేసి మేము రిలీజ్ వరకు వచ్చామంటే దే ఆర్ ద పిల్లర్స్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు అండ్ మురళీకృష్ణ గారు అండ్ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్స్ టు యూ ఆల్ సార్ అండ్ నిజంగా నాకు ఐ రియలీ డోంట్ హౌ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ ఆల్వేస్ అండ్ ఈ సినిమా బాగుంది అన్న వర్డ్ని స్ప్రెడ్ చేసి అందరూ థియేటర్స్కి వచ్చి ఈ సినిమాని చూసి పెద్ద సక్సెస్ ఇంకా ఇంకా పెద్ద హిట్ చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొన్ని కథలు అంతే ఈ కథలలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కొన్ని లైఫ్స్ అలాగే ఉంటాయి శేఖర్ లైఫ్ కూడా అంతే అది సినిమా ఎండ్లో ఒక రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు చాలా అందంగా నాలుగు లైన్స్ రాసి ఉంటారు సో కొన్ని కొన్ని జీవితాలు కొన్ని కథలకి కొన్ని ముగింపులు అలాగే ఉండాలి ఆ ముగింపు లేకపోతే శేఖర్ లేదు శేఖర్ సినిమా లేదు శేఖర్ కథ లేదు అది చాలా నార్మల్ కథ అయిపోతుంది ఒక నార్మల్ అంటే మా సినిమాలో హీరో హీరోయిజం రెగ్యులర్ హీరో హీరోయిజం కాకుండా ఎలా చూపించగలిగా మన్నదే ఆ సినిమాలో ఛాలెంజ్ అది ఒక యాజ్ యూ ఆల్ నో ఇట్స్ రీమేక్ ఆఫ్ ఒక మలయాళం ఫిల్మ్ వాళ్ళు ఆ సినిమాలో ఏమైనా అలా స్టోరీ లైన్ ఆ బేస్ లైన్ ఆ న్యూక్లియస్ అన్నది ఏదైతే ఉందో అది డిస్టర్బ్ కాకుండా మన అలాగే మన తెలుగు నేటివిటీకి ఇబ్బంది కలగకుండా దానిని స్క్రీన్ ప్లే మార్పులు చేసి చేసాం అందుకని ఆ క్లైమాక్స్ చాలా కరెక్ట్ అని మీకు అనిపించిందా అనిపించలేదు ఆఫ్టర్ రిలీజ్ తర్వాత అందరం ఇదైపోయాం రైడింగ్ టు దట్ పాయింట్ మాకు కూడా భయం ఉండింది కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నాము ఎలాగ రిసీవ్ చేసుకుంటారో ఏంటో అండ్ బట్ దానికే క్లాప్స్ కొట్టారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిన థియేటర్లో 
అందుకే నాకు అల్లం అంటే నీళ్ళు వచ్చాయి మా టెన్షన్ అన్నిటికీ ఒక ఆన్సర్ దొరికింది సో వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ హోప్ మీకు కూడా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఎస్ ఓకే అండ్ తల ఊపుతున్నారు అందుకని మీకు వినిపించలేదు చాలా బాగుందండి మంచి కంటెంట్తో సినిమా తెలుగు సినిమా అందించారు సో ఆ క్యారెక్టర్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఏమనిపించింది సార్ అంటే మీరు మీకు ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఉంది యాంగ్ రింగ్ మ్యాన్ కానీ ఇక్కడ సెటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ సో కళ్ళతోనే ఎమోషన్స్ పలికించడం పైగా పక్కనే రియల్ డాటర్ ఉండడం సో మిమ్మల్ని మీరు ఎలా నియంత్రించుకున్నారు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగారు ఎస్ ఈ సినిమా నిజంగా నేను యాక్ట్ చేసేప్పుడు చాలా బా బరువు ఎక్కువ అయిపోతుంది హార్ట్కి సో నా కొన్ని మా 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 మదర్ పోయింది అంతా నేను పడిన బాధలు అదంతా ఇక్కడ చూపించగలిగిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అదంతా గుర్తు తెచ్చుకుని నేను పర్ఫామ్ చేయడం ఈ సినిమాలో జరిగింది అండ్ శివాని చేయడం పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అయింది ఎందుకంటే కూతురుగా సో కూతురుగా రిజిస్టర్ అవ్వడం ఎక్కువ సీన్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయిపోతారు సో అండ్ శివాని కూడా చా చాలా ఈజీగా వచ్చి చేసి మిగిలిన సినిమాలు అందరూ చెప్తూ ఉంటారు శివాని సూపర్గా చే చేసింది సార్ సూపర్ చేసింది అని డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ కో ఆర్టిస్ట్లు అందరూ చెప్తూ ఉంటారు షూటింగ్లో నేను చూశాను నాతో ఫస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమీ ఇది లేకుండా నాకే కొంచెం టెన్షన్ ఉండింది శివాని ఈజీగా చేసి వెళ్ళిపోయింది మీ గెటప్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి అన్ని రోజులు ఆ గెటప్లో ఉండడం ఎట్లా అనిపించింది గెటప్ గురించి గెటప్ గురించి కొత్త గెటప్ అన్ని అన్ని రోజులు ఆ గెటప్లో ఉండడం అయ్యో అది ఓ పెద్ద టార్చర్ అండి అందరూ వచ్చి సార్ ఎందుకు సార్ ఇలా గెడ్డ తీసేయండి కూతురు అర్థం చేసుకుంది కూతురు ఉంటే ఎంత అడ్వాంటేజ్ అని చూసుకోండి నాన్నని బాగా చూసుకుంటుంది అదే కూతుర్లు సో ఏమైనా గెటప్ గెడ్డంలో అన్ని రోజులు ఉండడం చాలామంది ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు సిక్ లుక్ ఉంటుంది మా మన ఈ కోవిడ్ వల్ల నేను మళ్ళీ కోవిడ్లో సీరియస్ అయ్యి బయట పడే లోపల హాస్పిటల్ అంతా కూడా గెటప్ తీయలే తీయకుండా నెక్స్ట్ కావాలి గెటప్కి అని ఇలా వచ్చి గెటప్ మేము అనుకుని చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ డే నుంచి ప్రతి ఒక్కరు చూసే ప్రతి ఒక్కరు షూటింగ్ దగ్గర సూపర్ ఉంది సూపర్ ఉంది అని అందరూ మెచ్చుకున్నారు చాలా బాగుంది అన్నారు సో అలాగే ఫస్ట్ గ్లిమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా దానికి మంచి పే పేరు వచ్చింది గెటప్ బాగుంది సార్ అని ట్రైలర్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూసి అందరూ బా బాగుంది అంటున్నారు చాలా సంతోషం ఆ గెటప్ సక్సెస్ అయ్యింది